okay good morning students so previous class uh, already we have discussed about the uh, electron migration effects electron migration effect flow on uh, previous class we discussed is only the inductive effect okay na so inductive effect ante ok sari reveal chesin tarvata nen next next step ki guru cheptu so inductive effect ante cheptunna ante the displacement of the displacement of uh, sigma bond electrons sigma bond electrons towards the more electron negativity element okay na so okay sa chudi dan mana simple ga the polarization of sigma bond electrons by the polarization of adjacent sigma bond and kuda cheppochu so ikkada ee inductive effect lo mana different types cheptunnam ante okay na minus i effect ani alage plus i effect ani cheptunnam సో ఎప్పుడు మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది మాలిక్యూల్లో ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ ఉంటే మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా సో మనం ఆల్రెడీ మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ యొక్క ఆర్డర్ కూడా చెప్పుకున్నాం ఓకేనా ఏ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది ఏ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు తక్కువ మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుంది అని చెప్పుకున్నాం సో ఎందుకు ఆ ఆర్డర్ ఇచ్చాము అనే దానికి కూడా అంటే వై why some of the groups are shows more minus i effect why some of the groups shows less minus i effect and then kuda reason chuttu alage next step chukuna vandi plus i effect andi plus i effect eppudu jarugutundandi the molecule consist of electron donating groups electron donating groups unte manaki plus i effect jarugutundi okay na so akkada kuda manu ee examples discuss chestunna ఓకే రైట్ సో మనం అప్లికేషన్ చెప్పుకున్నాం ఓకేనా సో ఏంటి అప్లికేషన్స్ వాట్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్టివ్ మెయిన్గా అండి మనం కార్బో క్యాటియాన్స్ అలాగే కార్బైన్ అయాన్ యొక్క స్టెబిలిటీ చెప్పొచ్చు అలాగే ఈ సమ్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిక్ యాసిడ్ యొక్క స్ట్రెంత్ చెప్పొచ్చు ఓకేనా అలాగే సమ్ ఆఫ్ ద బేసిస్కి ఓకేనా అమోనియంకి అలాగే ప్రైమరీ అమైన్స్ సెకండరీ అమైన్స్కి మనం బేసిక్ స్ట్రెంత్ కూడా చెప్పొచ్చు ఓకే నా సో దీస్ ఆర్ ఆర్ ద అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అండి ఓకేనా సో నా వీ హ్యావ్ టు సి నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ అండి నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే సెకండ్ మైగ్రేషన్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ సో జాగ్రత్తగా చూడండి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్తున్నది యాక్టివ్ అండి సో మనకి ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ దగ్గర మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ద పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్ అండి ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ద పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్ ఓకేనా బట్ దీస్ ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ద టెంపరీ ఎఫెక్ట్ సార్ ఇందులో కూడా పర్మనెంట్ ఈస్ టెంపరీ ఉండే అంటూ ఉంటాయండి ఎందుకనంటే పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్ అని ఎందుకు చెప్తున్నాము ఆ మాలిక్యూల్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయిన ఈ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ లేదంటే ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ వల్ల అక్కడ జరిగే మెకానిజం అది ఓకేనా అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది రైట్ సో అది ఆ మాలిక్యూల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆ ఉన్న మాలిక్యూల్లోనే మనం ఇండక్ట్ ఎఫెక్ట్ గురించి చెప్పుకుంటాం డ్రాయింగ్ గ్రూప్ కానీ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ కానీ ఉన్న మాలిక్యూల్ని తీసుకొని దానికి ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఓకే నా అందులో మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్తున్నాం అది లేకపోతే అసలు ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాలిక్యూల్లోని మైనస్ ఐ గ్రూప్ కానీ ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ కానీ లేకపోతే అసలు ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ జరుగుతుందా జరగదండి ఓకేనా సో దట్స్ వై దాట్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ద పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్ బట్ హియర్ దీస్ ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ద టెంపరీ ఎఫెక్ట్ అండి ఏం సార్ ఈ టెంపరీ ఎఫెక్ట్ అండి ఒకసారి చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసలు ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఎక్కువ చూద్దాం అండి ఓకేనా ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఎక్కువ చూద్దాం సో ఒకసారి జాగ్ర చూడండి ఈ ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈ ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఒకసారి చూడండి బేసికల్గా మనం ఎలక్ట్రో ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏం చెప్తామంటే ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ నాట్ బట్ ఇక్కడ మనం ఈ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఒకసారి ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ చూద్దాం ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్లో ఓన్లీ సిగ్మా బాండ్ ఓకేనా సిగ్మా కోవలెంట్ బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి డిస్ప్లేస్ అవుతా ఉంది ఓకే బట్ ఈ ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్లో ఒకసారి చూడండి ద కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద ద కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద షేడ్ పెయిర్ ఆఫ్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఐ రిపీట్ అగైన్ ద కంప్లీట్ ట్రా ద కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద షేడ్ పెయిర్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ షేడ్ పెయిర్ ఆఫ్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ యూ మల్టిపుల్ బాండ్ జనరల్గా పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయండి మాలిక్యూల్లో కనుక మల్టిపుల్ పాండ్స్ ఉంటే ఏదో డబల్ బాండ్ ఏదో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే అక్కడ మనకు పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఆ పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమవుతాయి కంప్లీట్గా ట్రాన్
ఒక్కసారి మీరు ఈ డెఫినేషన్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ద కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద షేర్ పేర్ ఆఫ్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకేనా ద కంప్లీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద షేర్ పేర్ ఆఫ్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఆఫ్ ఏ మల్టిపుల్ బాండ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ బాండ్ టు వన్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎటాకింగ్ ఏజ్ అంటే ఏం లేదండి మనం ఎప్పుడైతే సబ్స్ట్రేట్కి రియజెంట్ యాడ్ చేస్తాము సబ్స్ట్రేట్కి రియజెంట్ యాడ్ చేస్తాము ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి సబ్స్ట్రేట్లో మస్ట్గా ఏముండాలండి మల్టిపుల్ బాండ్ ఉండాలి ఏదర్ డబుల్ బాండ్ ఏదర్ ట్రిపుల్ బాండ్ అండి సో ఈ డబుల్ బాండ్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్న ఆ సబ్స్ట్రేట్కి మనం రియజెంట్ యాడ్ చేయగానే ఆ సబ్స్ట్రేట్లో ఉన్న పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఎందువైపు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయండి ఏదన్న ఒక యాప్ వైపు కంప్లీట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడండి ఈ కంప్లీట్గా పై ఎలక్ట్రాన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే రియజెంట్ని యాడ్ చేస్తామో ఎప్పుడైతే రియజెంట్ని యాడ్ చేస్తామో ఆ సబ్స్ట్రేట్లో ఉన్న మల్టిపుల్ బాండ్స్లో ఉన్న పై ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఏమవుతాయండి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ఏదైనా ఒక యాటమ్ వైపు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అలా ట్రాన్స్ఫర్ అవడాన్ని మనం ఏమంటామండి ఎలక్ట్రో మెరిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం ఓకేనా నన్ను ఏమంటాం ఎలక్ట్రో మెరిక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం ఒకసారి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి అక్కడ మనకి ఇంటక్టివ్ ఎఫెక్ట్లో సిగ్మా బాండ్ అనేది మాత్రమే అంటే సిగ్మా బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే డిస్ప్లేస్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రోమెరిక్లోని ఓన్లీ పై బాండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేదా పై ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే డిస్ప్లేస్ అవుతున్నాయి ఓకేనా అక్కడేమో ఓన్లీ సిగ్మా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ పై ఎలక్ట్రాన్స్ అక్కడ మాలిక్యూల్లో ఉన్న ఈ ఎలక్ట్రాన్ విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఎలక్ట్రాన్ డొరేటింగ్ గ్రూప్ వల్ల జరుగుతుంది అంటే మాలిక్యూల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ అలా కాదండి సబ్స్ట్రేట్లోని ఇది ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండదు సబ్స్ట్రేట్కి ఎప్పుడైతే మనం రియజెంట్ యాడ్ చేస్తామో అప్పుడు జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు మనం సబ్స్ట్రేట్కి రియజెంట్ యాడ్ చేయగానే సబ్స్ట్రేట్లో ఉన్న పై ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఒక యాడ్ వైపు కంప్లీట్గా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యింది ఇంత ప్రజెంట్ ఆఫ్ అటాక్ రియజెంట్ ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి ఇప్పుడు ఆ రియజెంట్ తీసేసేయండి రియజెంట్ తీసేయగానే మరలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఏమైంది వాటి యొక్క ఒరిజినల్ అంటే ఇట్ కెన్ బి రీస్టోర్ దేర్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ అండి అంటే ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఓన్లీ ప్రజెంట్ ఆఫ్ అటాక్ రియజెంట్ ఓన్లీ ప్రజెంట్ ఆఫ్ అటాక్ రియజెంట్లో మాత్రమే ఈ ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది జరుగుతుంది ఒక్కసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఇక్కడ కూడా ఈ ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్లోనే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ దేర్ అండి వన్ ఈస్ ఫర్ వన్ ఈస్ ఫర్ ప్లస్ ఈ ఎఫెక్ట్ అండి అంటే పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ అండి అందర్ వన్ ఈస్ మైనస్ ఈ ఎఫెక్ట్ అండి ఓకేనా అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ మైనస్ ఈ ఎఫెక్ట్ సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై ప్లస్ ఈ ఎఫెక్ట్ అండి వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై ప్లస్ ఈ ఎఫెక్ట్ ఒక్కసారి మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ప్లస్ ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అలాగే మైనస్ ఈ ఎఫెక్ట్ ఒకసారి అండి వైట్ వైట్ వన్ మినిట్ మైక్ కొంచెం రైట్ సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే ప్లస్ ఈ ఎఫెక్ట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ మైనస్ ఈ ఎఫెక్ట్ అసలు ప్లస్ ఈ ఎఫెక్ట్ అంటే ఇంకా ఒకసారి చూద్దాం so for example i am taking one of the molecule and so that is for the ipudu mere ka molecule tisukunnaru okay na ee molecule tisukoni ee molecule ki nenu em add chesanandi oka attacking reagent add సో ఒకసారి ఈ మైక్ స్మాల్ ప్రాబ్లం ఒకసారి తెలియదు సో ఇప్పుడు ఆన్ చేయడం వల్ల ఒక మాలిక్యూల్ ఒకసారి చూడండి దీన్ని సబ్స్ట్రేట్ అంటారండి దీన్ని సబ్స్ట్రేట్ అంటారు సబ్స్ట్రేట్ ఏముంది మనకి మస్ట్గా సబ్స్ట్రేట్ ఏముండాలి పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి అంటే మల్టిపుల్ బాండ్ ఎయిదర్ డబల్ బాండ్ ఎయిదర్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఉండాలి అప్పుడు నేను తీసుకున్న సబ్స్ట్రేట్లో డబల్ బాండ్ ఉందండి దీనికి నేను రేజింగ్ యాడ్ చేశాను దీన్ని ఒక హెచ్ ప్లస్ యాడ్ చేశాను అండి ఈ హెచ్ ప్లస్ ఏం చేస్తుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కార్బన్ ఎడాక్ అయిందనుకో ఏ కార్బన్ ఈ కార్బన్ సో ఈ కార్బన్ ఎటాక్ అయితే ఏ జరుగుతుంది ఒకసారి చూడండి దిస్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అట్రాక్ట్స్ లేదా ట్రాన్స్ఫర్ టువర్డ్స్ ద అటాకింగ్ రియజెంట్ అండి ఓకేనా దిస్ ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ట్రాన్స్ఫర్ టువర్డ్స్ ద అటాకింగ్ రియజెంట్ లేదా టువర్డ్స్ ద ఆటమ్ అండి సో ఇప్పుడు ఇక్క
to get to this one. Okay, now oxidativity. The transfer of pi electrons towards the adapting agent. Only. So, if you have a substrate low on the electrons, pi electrons, and we towards the adapting agent, we are going to transfer it. Now, we are going to have plus E effect. And now, we are going to have plus E effect. Towards the adapting agent. All the carbon is going to be pi electrons away from the atom.
x to a a of the structure field. For example, if you take this structure and this structure of the type is very much now, if a benzene or a product is explained, change charge, change level. Like the thing of the thing is to change charge, change level. A project is very good. R&D to calculate, R&D to calculate, study this number and make to get the complete data about the molecule. So, if you check the point in that day. मन की रेजन फाम अट्रक्चर मालिक्यूल प्रापर्टी एक्सप्लेन चयी इवन ओके सो इन रेजन स्ट्रक्चर नो स्ट्रक्चर इट शुड नाट गिव दापर्टी आफ द मालिक्यूल ओके नो स्ट्रक्चर इट शुड नाट गिव दापर्टी आफ द मालिक्यूल मार वेटी एपड़ी एपड़ू प्रापर्टी इंफर्मेस Come together. All structures come together to give the all the properties of the molecule. Any structures you want to study, such as number of atoms, any properties are there. You want to study. Okay, na? So all the structures you want to study, canonical structures are there. Resonance structures are there. So these two are the resonance structures. This is the hybrid structure. Okay, na? Are you with me, brother? So this is the resonance structure. Right? Next. सो इन मन इक जनरल वट आर दैलैंट फीचर्स आफ रेजिड वट आर दैलैंट फीचर्स आफ रेजिडी रेजिडी सैलैंट फीचर्स चूदा सैलैंट फीचर्स आलरे मैं इंदा चुप्त इंदा चुप्त हाईब्रिड स्ट्रक्चर इज द रियल स्ट्रक्चर ओके हाईब्रिड स्ट्रक्चर इज द is the real structure hybrid structure is the real structure and uh, second entity generally we are already talking about even in a resonance structure lo a one structure kuda manaki complete properties ni explain cheyadu ani cheptunnam okay na right one minute only 